en mi país se dice que cuando el río suena es porque agua trae y no hay cosa más cierta se ve en la cordillera y en toda su grandeza en sus tierras cálidas y en su grama seca un mar que trenza la pena y el yugo resiste a lo lejos hay puerto seguro un mar que trenza la pena y el yugo resiste a lo lejos hay puerto seguro Five years after Hurricane Maria caused the longest blackout in U.S. history, Puerto Rico remains mired in an energy crisis. Residents are still forced to cope with constant power outages, low voltage, and broken traffic lights, all while utility costs rise. Thousands have taken to the streets to demand affordable and reliable public energy. Meanwhile, getting off the grid has become a lucrative business. In the absence of reliable public energy, residents are desperately searching for alternative solutions. Hoy se fue alrededor de las 2 de la tarde. Este es bien recurrente que se vaya aquí la luz. Este, hace, una, hace menos de una semana tuvimos dos días corridos sin luz y anterior a eso todos los días se va la luz. El pasado mes me vinieron 220 dólares de luz, por lo regular yo pagaba unos 120 algo, 130 dólares. Y es bien drenante llegar uno al hogar, este, no tener luz, este, porque eso repercute en muchísimas otras cosas que uno tiene que hacer, ya sea cocinar, este, las tareas de los chicos que ahora usan Teams también, este, pues no hay internet, no hay luz, no nos podemos conectar a realizarla y es, es bien frustrante y drenante emocionalmente. Este, uno teniendo ¿verdad? la comida ahí en la nevera, que es otra cosa, se, se descongela todo eso y se pierde y quién le responde a uno por eso. Despite the challenges faced by local residents, the central government of Puerto Rico hasn't come up with any real plan to address Puerto Rico's energy crisis. The only proposed solution has been the privatization of the grid. Es un imperativo que lo modernicemos, que utilicemos esta oportunidad de reconstrucción, que utilicemos los recursos que vienen de Washington eh, para poder hacerlo, que colaboremos con el sector privado para hacerlo de manera eh, efectiva. The Puerto Rico Electric Power Authority, known as PREPA, was among the island's first public corporations. Established in 1941, it was originally celebrated as a beacon of prosperity. Yet the central government neglected system maintenance for decades and turned what should be a self-sustaining public good into an indebted and poorly managed entity subject to political whim. In 2016, a U.S.-appointed fiscal control board was put in charge of negotiating Puerto Rico's debt. PREPA became a central part of the board's privatization agenda. At the time, PREPA represented $9 billion out of Puerto Rico's $70 billion debt. In the midst of the COVID-19 pandemic, the government negotiated a nebulous contract 
to split off energy distribution to a newly created company based in the US and Canada. That company is called Luma. Some government officials, like former Governor Ricardo Rosselló, argued that a private company would bring improved service and ease Puerto Rico's debt crisis. Sí, buenas pues reportar una avería. Estamos sin luz en Baldrige. Se supone que ya pronto usted tenga luz. Pronto. ¿Sí? Y pronto es como ¿Sí? cuánto. No sabría decirle, no podemos decirle una hora exacta. No sabemos exactamente cuándo sería que tendría servicio de luz. Rolando Manueli is a lawyer who has been closely monitoring Luma and has represented the Union of Electrical Workers, Lautier, in its legal battles against both Luma and the Fiscal Control Board. In términos legales, es un contrato que se conoce como Leonino, en donde todas las cláusulas del contrato benefician a una sola de las partes. Y para darte dos ejemplos bien concretos, el contrato viola las políticas sobre energía renovable que están dispuestas en las leyes de Puerto Rico. Para el 2025 ya hay que tener 40% de la generación en Puerto Rico con energía renovable y el contrato desconoce esa política pública. Y el otro asunto es que hay una ley que es la que permitió esa privatización, que es la ley 120 del 2018, que establece, por ejemplo, que hay que proteger los empleados de la Autoridad de Energía Eléctrica en todos sus derechos y prerrogativas conforme a los reglamentos y los convenios colectivos Y una de las primeras cosas que hace el contrato es decir que no van a asumir ni a reconocer los convenios colectivos de las uniones que existían y existen algunas todavía en la Autoridad de Energía Eléctrica. I used to be a electricity metering technician for PREPA um, before we got coerced into accepting a very bad bargain with Luma Energy and I decided not to except so I was transferred to El Fondo del Sur del Estado to work as a concierge. Um, so I resigned. Robert is a former prepa worker turned grad student who is currently writing a thesis about solar microgrids. He's also helping colleagues build a solar gazebo at the university. Robert has a long track record in labor organizing. While at PREPA, he held a variety of positions in the UTIER, eventually becoming power plant president. Marcalo ahí, traigo para acá, para la última. UTIER was UTIER is my family. It it was it was a place where I I, I grew up and became a leader, an adult. When I started working in the utility, it was in 2001, and um, that was a beginning, the beginning of the downfall of the utility, where budget cuts were all the more uh, often. Our personnel was slowly shrinking as they were retiring, and they were not replacing the personnel. So from the beginning of, of, of 2000, 2001, 2002, 2005, we could just see a s slow and then by 2010, 2015, very rapid decline of, um, of our ability to sustain the electric power grid. And the workers were continuously raising flags, trying to tell the populace what was going on. But you see, our country is one where they teach people to hate to organize labor. So the workers, for some strange and bizarre reason, were the enemy, instead of the the forces that were that were operating behind the budget cuts, the same players that uh, the same political players that were making all the wrong decisions to her prepa, are now the ones making the right decisions to spur Luma forward. What's changed? Ah, the money's going to go where we want it to go now. What about the folks who think that? Uh, private industry brings innovation, brings efficiency. What, what do you say to that? Being a public utility, you don't get profits. I mean, you just, you, you, tr you go, I mean, the, the idea is to provide electric power to people, not to make a profit out of it. Now, when you turn into a private, when you turn that a public venture into a private venture, 
el profit becomes the, the main Uh, the main objective behind el, uh, providing the service and sometimes profit goes is more important than providing reliable service and then when, and we can see this as as with all the blackouts continuous blackouts communities it did you know were weeks without power something that had not happened i mean it would only happen with a with with a hurricane or with or with atmospheric uh, the destruction etc not ordinary day-to-day -day, uh, the grind which was which was basically what's happening now Mere days after Luma began operations in June of 2021, there was an island-wide blackout due to an explosion in the Monacillos distribution center that left many without electricity for days. The well-honed rituals of Hurricane Maria were quickly revived. In the months following, this would become a common practice with near-daily power outages and frequent island-wide blackouts repeatedly reactivating the trauma and aftershocks of Maria. A report from the Institute for Energy Economics and Financial Analysis shows that the instability of the power grid is directly due to the lack of accountability from Luma. The report also attributes the decline in service to Luma's reduced workforce. The company simply doesn't have sufficient personnel. Ahora mismo la, la inseguridad, la inestabilidad que tiene el sistema eléctrico, lo estamos sufriendo todo y eso fue también algo que, que se advirtió y de hecho, y quieren echarle la culpa a que es la, la, la dejadez de las plantas y no. ¿Y tuviste la oportunidad de, de trabajar para Luma? No, nunca. ¿No, ¿No te ofrecieron contrato? No, lo que pasa es que dentro de ese discurso, Nosotros como empleados de la autoridad teníamos que solicitar empleo con Luma. Ellos nunca consideraron una transferencia automática de empleados y empleadas. Era, ellos te decían, llena de entrar a la página web y por ahí solicita a ver si te damos empleo. Ahora estoy de oficinista en recursos naturales y tratando de adaptarme a, al cambio devastador y totalmente atropellado que tomó desde la Junta de Control Fiscal, desde el gobernador, todos hacia nosotros. Que el contrato permite que Luma no reconozca los convenios colectivos. Pero ¿qué ocurre? La ley dice... La ley 120 dice que hay que respetarle a todos los trabajadores los convenios colectivos. Un poco más de 3.000 empleados que trabajaban en la autoridad se fueron al gobierno central. Entonces eso ocasionó la doble nómina, porque 3.000 empleados de la autoridad de 4.500 se fueron a trabajar al gobierno y la ley dice que hay que seguir pagándole ese salario a esos empleados, aunque no hagan nada que es lo que está pasando en algunas de las instrumentalidades donde fueron a trabajar, que están sin tareas. Mi nombre es Giancarlo Berríos, eh, 15 años en la Autoridad de Energía Eléctrica como técnico de conservación de líneas eléctricas. Prácticamente nuestro trabajo era lo que era el desganche. Yo estaba en el área de transmisión, Nosotros llevamos aquí desde varios meses esperando el equipo de seguridad para realizar las tareas de bacheo o otras tareas que nos asignen. Llevamos meses esperando por, por adiestramiento y por el equipo necesario. En el mes de transición, yo estuve una semana fuera de vacaciones de mi casa. Ahí fue que empezó Luma. Estuve una semana sin luz. O sea, ya tenemos la mitad del periodo sin consumo, o bien poco, porque lo que estaba en la casa era la nevera. 15 días y pagué exactamente lo mismo que el mes anterior, que tuve los 30 días con luz. Se me están cobrando las interrupciones también. Mira, este, este movimiento que hicieron de los empleados de la autoridad representa un despilfarro de fondos públicos porque nosotros tenemos una especialización en el sistema eléctrico que no lo tiene más ningún otro personal. Todo el mundo se, se debe estar claro que la privatización del sistema eléctrico solo beneficia a alguien, ¿verdad? Al privatizador. 
que lo que viene a buscar ganancia, el lucro, no, no beneficia al pueblo en para nada. Despite the continuous interruptions in service, Luma has repeatedly raised their rates, escalating Puerto Ricans' already steep energy burden. Central researchers found that residents in Puerto Rico spend a larger portion of their income on energy costs than any other place in the United States. Meanwhile, over $3.5 million of public funds are spent yearly on Luma's executive salaries. While Puerto Ricans survive on median incomes of $21,000 a year, Luma CEO alone makes $1.1 million. Hoy se cumple el primer aniversario de Luma. Over the last year, our Luma family has remained focused on making real and meaningful change for your family, your friends, and your neighbors. Podré decirle, pues que esta nevera no funcionaba nada, nada. Se quedó automática, o sea, apagada. Entonces ahí se dañó un montón de cosas. Entonces también la estufa también se quedó... No, no trabajaba en sí. Si viene un huracán, sí que la cosa, la cosa se va a poner peliaguda, porque todavía no hay mucha gente trabajando ahí. Carmen Ortiz lives with her daughter Angie, who was one of the many PREPA employees who decided not to apply for a job at Luma because she feared losing her benefits and health care. Instead, she transferred to another government agency and co-founded the group Mujeres Contra Luma. Women Against Luma. Yo quería un movimiento que resaltara a las mujeres porque habemos muchas que somos jefas de familia. Quería resaltar el hecho de que iba a haber un momento que es el que está llegando ahora en que yo como madre yo tenía que pensar en que si para mí qué es lo más importante para mí o pagar un bill de luz que está viene en, en, en alza o pagar los medicamentos de mis hijas. During Luma's first week of operations, dozens of women paralyzed Puerto Rico's largest highway. They had one single demand, the cancellation of Luma's contract. Cuando hay un gobernador que dice que promueve la, la protección hacia las mujeres y está en contra de la violencia de género, pero él promueve la violencia institucional atacando directamente a las mujeres con ese contrato. ¿Por qué? Porque somos la mayoría de la población en el país. Pero adicional a que somos la mayoría de la población en el país, en las propias estadísticas del Estado dice que del por ciento de los hogares pobres, las mujeres... ¿verdad? Son las jefas de familia, la mayoría de esos hogares pobres en el país. Así que es un ataque directo a las mujeres, el que ahora vienen más aumentos de luz. El servicio tiene que ser público. Yo entiendo que el gobierno lo que quería era zafarse de la unión. Y por quemar, eh, por matar a un ratón, quemaron la casa. After Luma took over energy distribution, Across social media, residents reported numerous hazards. Streetlights malfunctioning, wires collapsing, and constant voltage fluctuations leading to damaged appliances and spoiled groceries. The energy crisis is also triggering another type of privatization, the privatization of the sun. Business is booming for companies that sell and install solar panels. Every day, more and more who can afford it are disconnecting from the grid. Business owners have become particularly reliant on alternative forms of energy in order to keep running amidst the constant blackouts. In the town of Utuado, even the gas station, run by Pucho and his son Puchito, has gone solar. 
si vamos a hablar de nuestra necesidad hoy, pues mire, no hay que perder mucho tiempo hablando de Luma y de la autoridad ni nada de eso. Lo que tenemos es que concentrarnos en energizarnos hoy con el sol, porque hoy nos podemos energizar, no hay que esperar por nada ni por nadie. Y hay más gente alegre, porque hay más gente conectándose al sol. Cuando él tenía tres años, yo adquirí esta gasolinera, era algo bien pequeño, y la convertimos en una de las más, eh, más, más grandes de, de Utuado y de muchas de Puerto Rico. Esto es una gasolinera que es un centro de servicio con un colmado amplio, con una gomera, ferretería liviana, este, neces primera necesidad, medicina, lo que sea. Yo, hemos tenido que traer de todo aquí para poder cumplir con las necesidades de la comunidad. Y a la luz aquí se va semanal, casi a diario, en todo momento. Nos quedamos sin agua, porque si no hay luz, no hay bomba de agua. Y no hay una ironía en que alguien que vende petróleo esté usando energía. No, porque ya esto se movió y estamos trabajando para el futuro. Y este negocio, la verdad es que es un 75% servicio y provisiones y gomera y todo lo demás y un 25% es combustible. Y eso va a seguir bajando y bajando y bajando hasta que conectemos los carros al sol. Yo lo que veo es que ante la inacción del gobierno, nosotros tenemos que tomar control de nuestra situación porque es que nadie la va a tomar por nosotros, no la están tomando. La operación de Luma no va a atender esa vulnerabilidad que hay en el sistema. Lo que va a hacer es va a encarecer aún más el, el costo energético. Eh, lo va a haber mayor migración. Va a haber mov mayores movimientos a ciudadanos que, que pueden tener el capital para poder desconectarse del sistema utilizando fuentes de energía renovable. Y la gran mayoría del pueblo que no va a tener ese acceso a poder financiero a poder tener la fuentes de energía renovable son los que van a pagar las consecuencias del desmantelamiento, por decirlo así, del sistema eléctrico. ¿Por qué digo desmantelamiento? Porque en la medida que las personas se sigan desconectando, que tengan el capital para poder hacerlo, la carga económica, sea del pago de, de los bonistas y de la operación del sistema, va a recaer en los que no podemos hacer eso. Y el costo va a seguir aumentando. society-wide solutions are necessary. There have been some attempts at developing solar farms, but most local environmentalists are critical of these efforts because they take up fertile agricultural land. One of the most vocal critics of these systems is Tata Santiago, a current member of the White House Environmental Advisory Council. The government is proposing to enter into power purchase agreements for um, of many, many solar arrays throughout Puerto Rico on farmland and ecologically sensitive areas. Look at this beautiful place, the hundreds and hundreds of acres of land here that are being proposed for a solar array. This land will never be useful for agriculture again after they scrape off that topsoil, which is what they do, and then they compact the land so there's no infiltration of rainwater into the ground. And we here in Salinas and other municipalities in the southeast depend entirely uh, on the south coast aquifer. And if the rain does not enter the ground into the aquifer, we have water shortages. It's not just building solar rays, it's, it, it really impacts the farms and the land in, in negative ways. We, at the groups that I work with, the Comité Dialogo Ambiental y Debajo, um, the, the groups that are part of the Queremos Sol uh, Civil Society uh, proposal, we much prefer, based on studies, that the, the, the rooftops of houses be used to site um, photovoltaic equipment, solar systems. In the town of Guayama, Tata is working with local residents to create community microgrids. They are passionate about moving away from fossil fuels, not only because of the instability and unaffordability of the electrical system, but also because their community has been getting sick. Both the Aguirre power plant and the AES coal plant surround them, 
and have been linked to disproportionate rates of asthma, skin disease, and cancer, one of the deadly consequences of fossil fuel generation. Right now, the communities that are close to these power plants, the AES coal burning power plant, are being killed slowly by the emissions of pollution that these plants emit. We can have um, PREPA roll out rooftop solar and storage with the FEMA funding that um, is a historic amount of funds that FEMA has allocated to PREPA for uh, the electric system. The reason why we need to transform, to have PREPA transform the technology and incorporate rooftop solar and storage is because it's a more resilient option. Just one day before Hurricane Maria's fifth anniversary, a new hurricane made landfall in Puerto Rico, Hurricane Fiona. Once again, the electrical system collapsed on the entire island and the inadequacy of Puerto Rico's privatized grid became undeniable and unacceptable. Recovery was inexplicably slow, even though Hurricane Fiona was only a category one storm. Residents were forced to spend weeks on end without power, particularly in the southern and western parts of the island. <laughs> Y esto es algo que es constante y entonces uno vive completamente con miedo, tan pronto llueve, se nubla, ya uno está asustado y preparando todo para por si acaso se va la luz porque aquí uno sopla una vela y se va la luz. Three years ago, protesters on the Calle de la Resistencia in Old San Juan ousted the governor over his callous response to Hurricane Maria's victims. Now, outraged Boricuas are demanding the cancellation of the Luma contract. They want a system that works and recognize that individual resilience just isn't enough. Also say that in order to swim, one must jump into the water. One arm after the other, we branch on one another.